njombe inayoelezea mapambano dhidi ya ugonjwa wa homa ya mapafu na hii leo tumeingia ndani ya kituo cha mabasi mjini njombe tukiangalia namna mamlaka kituo hiki inavyochukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa corona kuwa tunahakikisha kwamba unafika ofisi nini ofisi kama ofisi nyingine mimi kama booking officer na wajibika kuvaa barakoa kama hivi ifuatavyo mapema majira ya asubuhi imefika katika kituo cha mabasi mjini hapa ili kuangazia namna wafanyakazi wanavyochukua tahadhari katika kujikinga na ugonjwa wa homa ya mapafu kwa kuwa stendi ya mabasi ni miongoni mwa maeneo ambayo yanakuwa na msongamano mkubwa wa watu wanaoingia na kutoka hapa nakutana na meneja wa kituo hiki cha mabasi Kenan Maliga ambaye anasema kuwa kama mamlaka ya kusimamia kituo hicho wanazingatia hatua zote za kujikinga na ugonjwa huo kwanza moja akifika getini bali kuna vitu viwili vinafanyika. Kuna maji, kuna ndoo tatu. Kuna maji ya sabuni inafata ndoo yenye maji safi. Alafu inafata ndoo yenye yenye maji ambayo yanadao. Kwa hizo zote ananao. Lakini pia kuna kifaa kwa ajili ya ku ile thermoscan kwa ajili ya kupima joto la joto la mtu yote anayoingia ndani na send au kutoka. Kwa huduma hiyo pia pale tunaifanya. Na sisi hapa kama almashauri kuna gari ambayo endapo kama kukitokea mgonjwa ana joto kali basi tunapiga tu simu gari liko stand bali na kuja inamchukua yule mtaji anakumpeleka tumewa na uzuri wa stand yetu ni stand ya kisasa ina vyombo vya matangazo ambapo kila wakati tumekuwa tukitoa matangazo watu kukaa mbali na mbali wa mita moja na kuendelea kati ya mtu na mtu. Ndani ya kituo hiki cha mabasi mjini Njombe wapo wafanyabiashara. Nitoe Elia Marekano. Tukiwa hapa tazali hivyo maana ukiangalia mazingira kuanzia pale getini kuna maji tilinika na sabuni lakini kama sisi wafanyabiashara tunamiliki kama hivyo tunakuwa na sanitizer lakini pia ndio maana na milango atufungi sasa hivi maana mtu aweze kuingia kai bari sio mita mbili akiwa anataka huduma baada hapo kisha ondoka. kama mmeshikana ndio tunatumia sanitizer kama mmeshikana basi anaondoka lakini pia tazali nyingine ni pamoja na kuvaa barakoa ni pamoja na kunawa mikono mara kwa mara yakiwa na sabuni safi pamoja na sanitizer elimu imefika kwa sababu hata wanaotoka vijijini wanakuja wamejitahadhari wa kabisa kwamba wavaa barakoa na wananawa mikono Baadhi ya maafisa usafirishaji niliokutana nao katika kituo hiki cha mabasi mjini Njombe akiwemo Cosmas Mtewele wanasema kuwa wao pia huchukua tahadhari juu ya kujikinga na ugonjwa huu. Niko kuanzia mkurugenzi wetu anatuelezea kwamba abiria wanaofika aidha kukata tiketi au kwa ya ya kiofisi ya baadhi za kiofisi cha kwanza kabisa tunachukua tahadhari tumeweka tumeweka maji yetu hapo kwenye sabuni safi. Hii binafsi kama binafsi mimi kwa mimi ndio kikubwa tuna tunatahadharisha kwamba kuvaa barakoa na kuvaa gloves zile halafu kitu kingine mtu yote anataka kushika begi lake au mzigo wake amzuie asishike hatuwezi jua ametoka wapi kwa kwa stand nadhari ya kwanza ndio unja stand lazima unao mikono hapo nje kiupeli kila mtu anatakiwa awe na barakoa alafu anawe mikono moja utaratibu mzuri uliowekwa ndani ya kituo hiki cha mabasi mjini Njombe ni kwamba kila mtu anayeingia hapa na kutoka ni lazima apimwe ili kufahamu joto la mwili wake kwa kuwa hii pia ni miongoni mwa dalili za ugonjwa wa homa ya mapafu kutoka mkoani Njombe Kayun TV mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele